வணக்கங்க நான் சரவணன் டிகே இந்த வீடியோவில் வந்து எவால்வேட் யுவர் செல்ஃப் செவன்த் யூனிட் கெமிக்கல் கெனடிக்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் எவால்வேட் யுவர் செல்ஃப் பேஜ் நம்பர் டூ டூ ஒனில் இருக்குது ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே இஸ் அப்போ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டாங்க எயிட் இன்ட்டு டென் டூ தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் பெர் செகண்ட் கொடுத்தாச்சு கேல்குலேட் த ஃப்ரீக்குவன்சி ஃபேக்டர் இஃப் த எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஒன் நைன்டி கிலோ ஜூல் பெர் மோல் ஓகே கிலோ ஜூலோ கொடுத்துருக்காங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒன்றும் கிடையாது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஃபார்முலா தான் அப்போ என்ன வரும் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜிக்கு கே சி ஈக்குவல் டு ஏஇ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர்டி கரெக்டா ஸோ இதில் கேங்கிறது தான் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே சி ஈக்குவல் டு எவ்வளவு எயிட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் பெர் செகண்ட் கரெக்டா கரெக்ட் அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர் ஏ தான் கண்டுபிடிக்கணும் மா இஏ அதாவது இவிஏங்கிறது வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இஏ எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க இஏ ஒன் நைன்டி கிலோ ஜூல் அப்போ ஒன் நைன்டி கிலோ ஜூல் பெர் மோல் இதை வந்து ஜூலுக்கு மாற்றிப்போமா அப்போது EAC ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்டி இன்ட்டு டென் டு தி பவர் த்ரீ ஜூல் பெர் மோல் ஓகேவா எல்லாமே செகண்ட்ஸில் இருக்கிறனால அதை ஜூலுக்கு மாற்றிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க T அப்போ டெம்பரேச்சர் கெல்வினில் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ பிரச்சனையே கிடையாது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் ரைட் நமக்கு என்ன தெரியும் ஆர் கேஸியஸ் கான்ஸ்டன்ட் So, gaseous constant R நமக்கு தெரியும் R is equal to 8.314 என்ன வரும் யூனிட் என்ன வரும் பெர் கெல்வின் வருமா 8.314 ஜூல் பெர் கெல்வின் வரும் பெர் மோல் ஸோ யூனிட் மறந்துடாதீங்க யூனிட் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாமே எழுதியாச்சு அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏ சி ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா சரி இப்போ நம்ம அப்படியே ஒன் பை ஒன் பார்த்துக்கிட்டே வருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா கே சி ஈக்குவல் டு ஏஇ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர்டி ரெண்டுத்துக்கும் லாங் எடுங்க லாங் கே சி ஈக்குவல் டு லாங் ஏ இயும் லாங்கும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் இஏ பை ஆர்டி அப்போது நம்ம நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லாங் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ லாங் எக்ஸ் கரெக்டாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும்ல இது அப்படியே அப்ளை பண்ணிடலாமா அப்போ லாங் கே லாங் கே இதை அப்படி பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ லாக் இங்கே ஒரு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ வருமா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ லாக் ஏ மைனஸ் இஏ பை ஆர்டி அப்போது ரெண்டு சைடையுமே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ இல்லைனா இதை அப்படியே இந்த சைட் கொண்டு போய்க்கோங்க ஸோ நான் இதை சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியுங்கிறதுனால இப்படி பண்ணுறேன் ஸோ என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ லாக் கே சி ஈக்குவல் டு இங்கேயுமே டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ டிவைட் பண்ணிடுங்க லாக் ஏ மைனஸ் இஏ டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஆர்டி கிடைக்குமா ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் தாங்க ஒன் பை ஒன் உங்களுக்கு பா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வந்துடுங்க அடுத்து இந்த மைனஸ் நமக்கு வேண்டியது லாக் ஏ லாக் ஏ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை அப்படியே இங்கிட்டு கொண்டு போவோமா அப்போ லாக் கே மைனஸ் இந்த சைடு வந்தால் ப்ளஸ்ஸு EA divided by 2.303 RT அவ்வளோதாங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சாச்சு இப்போ அப்படியே வந்து இந்த வேல்யூவை தூக்கி இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் அப்போது லாக் ஏ சீக்குவல் டு லாக் கே கே வேல்யூ என்ன ஆகுது எயிட் இன்ட்டு அப்போது லாக் எயிட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் பெர் செகண்ட் ப்ளஸ் இஏ வேல்யூ வேல்யூ அது ஒன் நைன்ட்டி அப்போது 190 நைன்ட்டி இன்ட்டு டென் டு தி பவர் த்ரீ நான் தௌசண்ட் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா இன்ட்டு ஜூல் பெர் மோல் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு ஆர் வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஜூல் பெர் கெல்வின் பெர் மோல் இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சாச்சா இப்போ அடிக்க போகிறோம் நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஜூல் ஜூல் பெர்மோல் பெர்மோல் பெர் கெல்வின் கெல்வின் கேன்சல் ஆயிடுமா ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு இதை முதல் கேன்சல் பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் டைம்ஸ் இது டூ டைம்ஸ் 
வேற ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமா இந்த எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயை இதையும் கேன்சல் பண்ணி பார்ப்போமா ஓகேவா அப்போ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்னுன்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒன் நைன்டியில் எத்தனை அப்போ நைன்டீனில் எத்தனை எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் டூ தான் வரும் அப்போ இதை அடிச்சிங்கன்னா டூ ரிமைனிங் என்ன வரும் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் இப்போ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டூனா ஸோ சிக்ஸு சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ கிட்ட வரும் மறுபடியும் டூ தான் அப்போ வரும் டூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டாட் ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பல்கான ஒரு அமௌண்ட்டு டூனா அப்போ சிக்ஸு செவன் கிட்ட இருக்கும் சிக்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸு செவன் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் எயிட் வரும் போதும் அப்ராக்சிமேட்லியாகவே நீங்கள் அடிங்க போதும் ஸோ இது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் கிட்ட வரும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வேறு என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த இதை கேன்சல் பண்ணுறேன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இது நம்ம டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ இருந்துச்சுன்னா டென்னாக கேன்சல் ஆயிரும் டுவெண்ட்டி டூ இருக்கு அப்போ ஆல்மோஸ்ட் நைன் பாயிண்ட் நைன் கூட வச்சுக்கலாமா ஒரு அப்ராக்சிமேட்லியாக கேன்சல் பண்ணுங்க நைன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டூ எவ்வளோ வரும் அது பார்ப்போம் இங்கே லாக் எடுக்கணும் லாக் எடுங்க ரொம்ப ஈஸி டென் டு தி பவர் ஃபோருக்கு லாக் எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் கரெக்டாக லாக் எயிட்டோட வேல்யூ ஆல்மோஸ்ட் பாயிண்ட் நைன் வரும் சார் மெமரி பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெமரிலாம் கிடையாதுங்க லாகுக்கு ஒரு ட்ரிக்ஸ் இருக்குது நம்ம வேணும்னா அதை வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவாக கூட நம்ம மேக் பண்ணுவோம் அப்போ பெர் செகண்ட் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே எவ்வளோ வந்திருக்கு நைன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டூனா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டீன் நைன்டீன் வருமா நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் வருமா ஸோ நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் இதுக்கு என்னங்க ஆன்சர் வரும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் வரும் ப்ளஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் வரும் கேன்சல் பண்ணுங்க பார்ப்போம் 3.1 பாயிண்ட் ஒன்று வந்து ஒன் போயிடுச்சுன்னா வந்து செவன் பாயிண்ட்டு நைன்டீனில் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் இது தான் வந்து உங்களுக்கு லாக் ஏ பெர் செகண்டில் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா பட் நமக்கு வேண்டியது என்ன அது லாக் ஏ கிடையாது நம்மளோட டார்கெட்டு ஏ தான் நம்மளோட டார்கெட்டு அப்போது ஏ சீக்வல்ட்டு இதை இந்த சைடு அனுப்பினீங்கன்னா ஆன்டிலாக் ஆன்டிலாக் 16.7 பாயிண்ட் செவன் இதுவுமே வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணாம் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் டென் டு தி பவர் சிக்ஸ்டீன் வரும் ஓகேவா பாயிண்ட் செவன் இருக்குது அப்போ ஏ வந்து அப்ராக்சிமேட்லியாக என்ன வரும் அப்படின்னா செவன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பாயிண்ட் செவன் லாக் டூவோட வேல்யூ பாயிண்ட் த்ரீ இந்த இந்த ட்ரிக்ஸ்லாம் நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ செவன்னா மோஸ்ட்லி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஆர் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரும் நான் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் கூட வச்சுக்கிறேனே ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்கா சிக்ஸ்டீன் பேர் செகண்ட் ஸோ பேர் செகண்ட் இது வந்து அப்ராக்ஸாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் கால்குலேஷன் தான் அக்யூரேட் கிடையாது அவ்வளோதாங்க ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு கேல்குலேட் த ஃப்ரீக்குவன்சி ஃபேக்டர் எடுத்து எழுதிடுங்க த ஃப்ரீக்குவன்சி ஃபேக்டர் ஏ இஸ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் 16 per second இது வந்து அப்ராக்ஸ்மேஷன் அப்ராக்ஸ்மேஷனா நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் பட் ஒன் பை ஒன் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு சம் தான் ஓகேவா நன்றிங்க